আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মনা সাদত ঢাকা থেকে কক্সবাজার রুটে পর্যটকদের জন্য দ্রুত গতির ট্রেন চালু করা হবে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানান বিদ্যুৎ চালিত ট্রেন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের এর আগে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে চার লেনের মেঘনা ও গোমতি সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় তিনি বলেন উন্নয়ন সহযোগী দেশের স্বার্থে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে কাজ করছে সরকার একই অনুষ্ঠানে কোনাবাড়ি ও চন্দ্রা ফ্লাইওভার কালিয়াকোর দেওহাটা মির্জাপুর ও ঘারিন্দা আন্ডারপাস এবং কড্ডা এক ও বাইমাইল সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কাজগুলো আমরা করতে যাচ্ছি সেগুলি আমি মনে করি যে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত উপযোগী পাশাপাশি আমাদের যে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রটা আমরা তৈরি করেছি সেখানেও একটা বিরাট অবদান রাখবে যার কাছ থেকে আমরা আমাদের উন্নয়নের সহযোগিতা পাচ্ছি আমরা সেটা গ্রহণ করে এবং আমরা সেটা দেশের মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছি আমরাও স্থানীয় সরকারে ক্ষমকে শক্তিশালী করতে চাই এবং ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে চাই যাতে সমগ্র বাংলাদেশ উন্নত হয় ঢাকা পঞ্চগড় ট্রেনের বিরতির দাবিতে জয়পুরহাটের রেলপথ অবরোধ করেছে স্থানীয় নাগরিক সমাজ দুপুরে জয়পুরহাট রেল স্টেশনে ঘন্টা ব্যাপী কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন এই সময় তারা চিলাহাট পার্বত্যপুর থেকে ছেড়ে আসা খুলনা ও রাজশাহীগামী দুটি ট্রেনের গতিরোধ করে প্রতিবাদ জানান বক্তারা বলেন প্রতিদিন জয়পুরহাট থেকে রেলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিন শতাধিক যাত্রী যাতায়াত করলেও তারা অর্ধেকেরও কম টিকিট পান তাই দুর্ভোগ কমাতে অবিলম্বে পঞ্চগড় আন্তনগর ট্রেনের জয়পুরহাটে যাত্রা বিরতি দাবি করেন তারা বসানো হলো পদ্মা সেতুর তেরোতম স্প্যান সকালে সেতুর মাও প্রান্তে চোদ্দ পনেরো নম্বর পিলারের উপর স্প্যানটি স্থায়ীভাবে বসানো হয় এতে দৃশ্যমান হলো সেতুর প্রায় দুই কিলোমিটার প্রতিকূল আবহাওয়া থাকায় গতকাল স্প্যান বহনকারী ক্রেন পিলারের কাছে পৌঁছালেও স্প্যানটি বসানো সম্ভব হয়নি এর আগে পদ্মা সেতুতে স্থায়ীভাবে দশটি এবং অস্থায়ীভাবে দুটি স্প্যান বসানো হয় দু সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয় দু হাজার সতেরো সালের তিরিশ সেপ্টেম্বর জাজিরা প্রান্তে বসানো হয় প্রথম স্প্যান সেতুতে বিয়াল্লিশটি পিলারের উপর বসবে একচল্লিশটি স্প্যান কাজী নজরুলের দেশপ্রেম ও চেতনা লালন করে দেশের উন্নয়নে সবাইকে অংশীদারী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মনিম সকালে সিলেট নগরের নগরীতে নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে কবির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আহ্বান জানান তিনি মন্ত্রী বলেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নজরুল সম্পর্কে আরও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এ সময় প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান নজরুল চেতনায় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ স্লোগানে বরিশালে জাতীয় কবির একশো বিশতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন হয়েছে এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি আলোচনা সভার আয়োজন করে কুমিল্লা তো নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কবির জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে সকালে কুমিল্লা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে নজরুল স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় চুয়াডাঙ্গায় দামুরহুদা উপজেলার কাপাসডাঙ্গায় কবি স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘরের পার্শ্ববর্তী প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক গোপাল চন্দ্র দাস দশ বছরেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় মানুষ দু হাজার সালের পঁচিশে মে সাতক্ষীরা খুলনা ও বাগেরহাট সহ দেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড়টি ঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণ হারান তিন শতাধিক মানুষ লন্ড ভন্ড হয়ে যায় এসব অঞ্চলের হাজার হাজার বসতভিটা আবাদি জমি স্থানীয়দের অভিযোগ ঘূর্ণিঝড়ের দশ বছরেও ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন তারা পুনর্বাসনে নেওয়া হয়নি কার্যকর উদ্যোগ এদিকে দিবসটি ঘিরে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের নকিপুরে শোভাযাত্রাও আলোচনা সভা হয়েছে নকিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বের হওয়া শোভাযাত্রা বিভিন্ন সড়ক ঘুরে শেষ হয় পরে আলোচনা সভায় আইলাই ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সহ টেকসই বেড়িবাদ নির্মাণে দাবি জানান বক্তারা
দর্শক জেলা সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভি সবচেয়ে সবার জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে 2414 নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা ইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন facebook.com/rtvonline এবং youtube.com/rtvdigitals এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে